வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா பி ஏ போர் டூ ஜீரோ ஒன் பேப்பர்ல யூனிட் ஒன் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் டாபிக் ரெலவெண்டான கொஷின்ஸ் பார்க்க போறோம் ஆக்சுவலி இந்த டாபிக் வந்து சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடோட கண்டினியூட்டியா தான் வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு இந்த டாபிக்ல ஒரு பார்ட் பி கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அந்த பார்ட் பி கொஷின் தியரி கொஷினாகவும் கேட்பாங்க இல்லை இப்போ பார்க்க போகிற இந்த கண்டென்ட் ரெலவெண்ட்டாக நமக்கு ப்ராப்ளமும் கேட்கலாம் ஸோ இப்போ எப்படி பார்க்க போகிறோன்னு பாருங்கள் ஜென்ரல் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்னா இதை எப்படி கோட் பண்ணுறது மேத்தமெட்டிக்கலா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த நோட்டேஷனை வச்சு தான் நம்ம இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே த்ரீ டைப்ஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்பிபி ஈக்வேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணால் தான் நம்மளால் அதுக்கடுத்து இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ்க்கான மெத்தட்ஸ் தான் நான் யூ யூனிட் ஒனில் நமக்கு அடுத்தடுத்த டாப்பிக்காக இருக்கும் கிராஃபிகல் மெத்தடில் எப்படி சொல்யூஷன் பார்க்குறது சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் எப்படி சொல்யூஷன் பார்க்குறது டூ ஃபேஸ் மெத்தடில் எப்படி சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்குறதுன்னா அடுத்தடுத்த டாப்பிக்லாம் இதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக தான் நம்ம மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்னா என்ன எப்படிலாம் ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு பார்க்கலாம் The objective function is already in the video, we have to look at the objective function, the constraints, the definitions, and the basic results in the previous video. So, we will see the video in the previous video. Objective function is defined. That is, maximize or minimize. You can see the conditions of profit and loss. You can see the code of the objective function. Maximize or minimize is that each is equal to equal to c1 x1 plus c2 x2 up to cn xn subject to the constraints so namakku or equations koduthirukanga inda equation lende constraints endha order la nama lpp formation le nariya paathirpo namakku conditions koduthirupanga andha conditions wise eppadi equations form pandradunna a11 x1 plus a12 x2 up to a1n xn less than or equal or greater than or ஸோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் தட் இஸ் அவர் பி ஒன் ஃபஸ்ட் வேர் அடுத்து ஏ டூ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஏ டூ டூ எக்ஸ் டூ அப் டூ தட் இஸ் வேலி லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் ஈக்குவல் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் பி டூ இதே மாதிரி அப் டூ அவங்க என்ன டேர்ம் கொடுக்குறாங்களோ அந்த டேர்ம் வரை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு இங்கே எம் ரோஸ்க்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஏ எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ எம் டூ எக்ஸ் டூ அப் டூ ஏ எம் என் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் ஆர் ஈக்குவல் ஆர் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் பி எம் கொடுத்துருக்கோம் ஹியர் த டிஃபைன் த வேல்யூஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஜீரோவா இல்லை கிரேட்டர் தான் ஜீரோவா இருக்கணும் இது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச டெஃபினேஷன் இப்போ இதுக்கடுத்து இதில் வேரியபிள்ஸை எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு பேர் கொடுத்துருப்போம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஸ்லாக் வேரியபிள் இந்த ஸ்லாக் வேரியபிள்ங்கிறது நமக்கு ப்ராப்ளத்துலேயும் தேவைப்படும் டூ மோர் கொஷின்லையும் டிஃபைன் ஸ்லாக் வேரியபிள் டிஃபைன் சர்க்ளஸ் வேரியபிள் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்க லெட் த கன்சைன்ஸ் ஆஃப் எல்பிபி ஸோ ஜென்ரலாக இங்கே நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம்ல இந்த ரிசல்ட்டை ஷார்ட்டாக எழுதுங்க சமேஷன் ஜே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் ஏ ஐ ஜே எக்ஸ் ஜே லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல் அண்ட் பி ஒருவேளை கண்டிஷன் நமக்கு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல் அண்ட் டு பி ஐயா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கேஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பிஐஆ இருந்தால் முதல்ல அது ஈக்குவலாக எப்போ மாற்றுறது தென் த நான் நெகட்டிவ் இன்டிஜர் எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஐ விச் சாட்டிஸ்ஃபை ஸோ எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஐனு ஒரு டேர்ம் நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம் எடுக்கிறாங்க சமேஷன் ஜே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் ஏஐ ஜே எக்ஸ் ஜே ப்ளஸ் எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் பிஐ ஓர் கோல் ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் ஸோ இதை தான் இங்கே கோட் பண்ணுறாங்க எந்த வேல்யூவை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இங்கே கோட் பண்ணுறாங்க ஸோ எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் பிஜே இஸ் கால் ஸ்லாக் வேரியபிள் அடுத்து சார் ப்ளஸ் வேரியபிள் ஸோ இப்போ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல்னு பார்த்தாச்சு ஈக்குவல்னு போட்டிங்கன்னா அதை டேரெக்டாகவே ஈக்குவேஷன்ஸ் ஈக்குவலாகவே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் ஒரு வேளை நம்மளுடைய டெரிவேட்டிவில் இப்போ டிஃபைன் பண்ணுற ஈக்குவேஷன்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா நம்ம கோட் பண்ண வேண்டிய வேரியபிள்ஸ் சார் ப்ளஸ் வேரியபிள் த லைட் த கான்சைன்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் எல்பிபி சமேஷன் ஜே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் ஏஐஜே எக்ஸ்ஜே இஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பிஐ தென் த நான் நெகட்டிவ் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஐ விச் சாட்டிஸ்ஃபை சமேஷன் ஏஐஜே எக்ஸ்ஜே ப்ளஸ் எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஐ இதுலேயும் ஆட் பண்ண போகிறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு பிஐ தட்
maximize is that equal to c1 x1 plus c2 x2 plus cn x1 subject to the constraints are constraints number b1 b2 m value kedu irukku so adu apdiye eduthu vidikalam and x1 x2 xn greater than or equal zero in the step mattu eduradhu da namakku two more question la kepaanga canonical form define canonical form illa how to find uh, canonical form in lpp indha mari question keta neenga objective function eludunga constraints eludunga uh, non negative constraints that is ella variyume enakku zero va more than zero va da irukonu ipdi thani thaniya split out pandra indha condition eludanaley podum we got two marks அடுத்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கனானிக்கல் ஃபார்ம் ஸோ இதோட மெயின் சோர்சஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆஃப் மேக்சிமைசேஷன் டைம் ஸோ கெனானிக்கல் ஃபார்மில் கோட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக மேக்சிமைசேஷனில் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் மேக்சிமைசேஷன் இருக்கணும் ஆல் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஆர் இங்கே மேக்சிமைசேஷன் கோட் பண்ணிட்டாலே இந்த இடத்துல நம்ம கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் கோட் பண்ணுறது என்னவா இருக்கணும் லெஸ் தான் ஆர் இக்வலான இருக்கணும் ஆல் த வேரியபிள்ஸ் எக்ஸை ஆர் நான் நெகட்டிவ் நான் நெகட்டிவ்னா ஜீரோ ஆர் மோர் தேன் ஜீரோ ஸோ இந்த மூணு நம்ம இப்போ பார்த்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பிளேஷன் தான் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்வேஷன் ஆஃப் கனானிக்கல் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுவும் நமக்கு டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க டிஃபைன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கனானிக்கல் ஃபார்ம் அப்படின்னா கனானிக்கல் ஃபார்ம்னா என்ன அர்த்தம் மேக்சிமைசேஷனில் கோட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பா <laughs> யூனிட் ஒன் பேஸ்டாக டூ மார்க் கொஷின்ஸில் யூனிவர்சிட்டி கொஷினில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பிபி நார்மலாக எல்பிபியோட ஃபார்மேஷன் என்ன அப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா த ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அதே ப்ரொசீஜர் தான் எழுதிக்கோங்க சப்ஜெக்டிவ் ஏ ஒன் ஒன் எக்ஸ் ஒன் எழுதிட்டு அப் டு எம் டம்க்கு நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா த ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் மேக்சிமைசேஷன் டைப் ஆல் கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ் அட் ஈக்வேஷன்ஸ் ஸோ ஈக்வேஷன்ஸில் இருக்கலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் ஈச் கன்ஸ்டைன் இஸ் நான் நெகட்டிவ் கண்டிப்பாக நான் நெகட்டிவில் இருக்கும் ஆல் வேரியபிள்ஸ் ஆர் நான் நெகட்டிவ் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா வேரியபிளுமே நான் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கும் இந்த கண்டிஷனுக்கும் எந்தெந்த பாண்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நமக்கு கெனானிக்கல் ஃபார்ம் மேக்சிமைசேஷனில் தான் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மும் மேக்சிமைசேஷனில் தான் இருக்குது கன்ஸ்டைன்ஸ் எப்படி கோட் பண்ணுறாங்க அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் அடுத்தா லாஸ்ட் ஒரு டூ மார்க் கொஷின் டீஜெனரேசி இதுவும் நமக்கு அடிக்கடி கேட்குறாங்க A basic solution is said to be non-degenerate basic solution if none of the basic variable is zero. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் டீஜெனரேட் பேசிக் சொல்யூஷன்னா கண்டிப்பாக நன் ஆஃப் தி பேசிக் வேரியபிள் இஸ் ஜீரோ ஒரு வேலை ஒன் ஆர் மோர் வேரியபிள் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா இட் இஸ் கால் டீஜெனரேசி அவ்வளோதான் நன் ஆஃப் திங்கிறப்ப இருக்கக்கூடாது அப்போ ஒரு வேலை எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா அப்படிங்கிறப்ப டீஜெனரேசி ஏ பேசிக் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இஸ் த டு பி டீஜெனரேசி இஃப் ஒன் ஆர் மோர் பேசிக் வேரியபிள்ஸ் ஆர் ஜீரோ ஸோ ஜீரோவாக இருந்தால் டீஜெனரேசி நன் ஆஃப் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால் நான் டீஜெனரேசி இதுவும் நமக்கு டூ மார்க் கொஷினில் மேக்சிமம் கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்த இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா நாம் மேக்சிமம் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் ஜென்ரல் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே பேட்டர்ன் ஜென்ரல் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்னால் உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படினாலும் கொடுக்கலாம் லெஸ் தானாக இருக்கலாம் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஸோ எல்லா ரிசல்ட்டையும் கம்பைண்டாக எழுதுறது தான் இந்த பாட்டு ஸோ ஜென்ரல் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் இதுவரை எழுதுனா அந்த சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு மேக்சிமைசேஷனில் இருக்கலாம் மினிமைசேஷனில் இருக்கலாம் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் கன்ஸ்டைன்ஸ் ஈக்குவலாகவே டேரெக்டாகவே இருக்கலாம் சில சமயம் கிரேட்டர் தான் ஆர்க்குவலாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குங்கிறத ஜென்ரலாக கோட் பண்ணுறது ஜென்ரல் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் கொஞ்சம் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எல்லா பேட்டர்னும் ஒரே மாதிரி தான் நம்ம எழுதுவோம் ஒவ்வொரு இடத்துல தான் நம்ம மாடிஃபை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்து லெஸ் தான் ஆர் இருந்தால் மட்டும் அதுக்கு என்ன கேட்டகரியில் நம்ம வேரியபிள் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப ஸ்லாக் வேரியபிள் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும் நம்ம என்ன வேரியபிள் ஆட் பண்ணணுங்கிறப்ப சர்ப்ளஸ் வேரியபிள் ஸோ அதோட டெஃபினிஷன் எழுதிக்கோங்க அடுத்து கெனானிக்கல் ஃபார்ம் மேக்சிமைசேஷன் இஸ் அட் பார்ட் மட்டும் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க தட் இஸ் கால் கெனானிக்கல் ஃபார்ம் இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு எழுதுறது இதுவே ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பிபிக்கும் நம்ம கோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்
லாஸ்ட்டாக டீஜெனரேஷனா என்னங்கிறப்ப நான் டீஜெனரேட்னா என்ன டீஜெனரேட்னா என்ன இதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் எப்படி கோட் பண்ணுறோம் இப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் கொஷின்ஸ் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்லேயே பார்க்குறோம் ஒரு தடவை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேப்ச் பண்ணுங்கள் இவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ரெலவெண்ட்டான ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கல